suis arrivée très très tôt à l'aéroport parce que je viens de contrée française et donc j'avais pas trop le choix au niveau des trains. Donc résultat il doit être midi et demi et j'ai mon avion à 18h. Donc je vais trouver un petit truc pour manger, pour me poser un peu et après bah, let's go quoi. C'est ouf, je me rends pas compte du tout, c'est incroyable. Quand j'ai vu ma valise partir je me suis dit ah, je panique. Mais bon ça va être incroyable. Alors si vous voulez un petit look aéroport, c'est le moment. Je suis dehors, je suis quand même super bien couverte parce qu'il fait pas chaud chaud, mais il fait beau et en vrai ça va. Alors, on part sur un petit jog euh, bien confortable parce que quand même euh, les 14 heures d'avion, il bah, faut les tenir quoi. Je ne sais pas du tout si vous allez m'entendre entre le bruit de là-bas, le bruit là et le fait que je suis pas tout à fait prêt et que j'ai pas de micro. Ah oui, parce que du coup, je vais partir en Corée, mais j'ai pas du tout investi dans un matériel adéquat. C'est-à-dire que j'ai pas plus de caméra de vlogging et euh, j'ai pas de micro. Enfin bref, on va voir ce que ça va rendre. Ok, on fait avec les moyens du bord. Bref, le look. Petit jog, petit sac, un pull. On est sur du très 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 confort et je crois que le plus important d'une tenue euh, avion, c'est les chaussettes qui remontent. Comme ça, on sent pas du tout l'air. Si vous saviez comme il y a du monde dedans, ça fait du bruit, il y a du bois. Tout à l'heure, il y avait une famille, les gars. Deux parents et au moins cinq enfants de tous les âges. La mère, elle a dit, allez, on plie les bagages et on y va. Ils avaient perdu le téléphone de la mère. Il était sur le bureau du mec de l'enregistrement. Genre, comment il est arrivé là J'en sais rien. Je suis vraiment mieux là à vous raconter ma vie puisque vraiment dedans, euh... déjà, il fait froid. Et euh, je sais pas, il y a plein de passages. Là, il y a que le passage des voitures, donc je me sens moins faire un truc chelou. Mais bon, je suis à moitié par terre, hein. comme ça. En fait, vous êtes sur un banc. Regardez comme il fait beau. Oh, J'adore. Je vais en profiter que je suis là pour vous raconter un petit peu plus ce qui s'est passé pendant ces deux semaines. Je savais que je voulais y aller, parce que de toute façon, ça fait un bail que j'en parle. Genre vraiment, ça fait vraiment trois ans que j'attends euh, ce voyage. Et donc j'avais pris mes billets d'avion et mon logement que j'avais réservé le 6 septembre. Et depuis le 6 septembre, on est quand même le 5 novembre, ça fait deux mois. Sachez que j'ai dit à personne que je partais à Séoul. Vraiment les gens, enfin du moins mon entourage proche, va vraiment le savoir en même temps que vous. Ils vont rien comprendre. Mais même moi, l'info, elle est même pas encore montée au cerveau. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je dise aux autres que je pars à Séoul Ça me paraît tellement fou. C'est dingue, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable de ouf. Je sais pas si vous voyez mais j'ai les yeux rouges, surtout celui-là, parce que l'air est trop sec. Du coup j'ai acheté un collier, un truc comme ça. C'est un gel, mais en fait je me suis fait avoir par le beau discours parce que je vais pas du tout mettre du gel dans l'avion en fait, genre c'est pas du tout hygiénique. Euh, je vais galérer, ça va être trop proche de l'œil, genre c'est une turbulence, turbulence c'est ça. Euh, ça va pas du tout être pratique. Mais bon. Bon allez, j'ai hâte que le temps passe. drôle parce que j'ai passé les douanes et vous savez après on arrive au niveau de l'embarquement et en gros euh, je suis arrivée dans un endroit super grand et en fait mon avion il décolle porte F21 et en fait le F21 il n'y était pas là dedans c'est un ticket de ce côté là mais pas là quoi et je suis les panneaux et ils me disent de, de descendre les escalators je descends et regardez où je suis tombée là et ma porte est là du coup on est bien loin du standing du dessus. Moi hein. je vous le dis, Amsterdam euh, c'est sous-côté. Séoul, je suis à l'aéroport. Je vais voir comment je peux arriver à destination de là où je dois aller, c'est-à-dire dans mon Airbnb. Je sais qu'il y a une navette aéroport, sinon je prends un taxi, mais il y en a quand même pour 35-40 euros, donc un peu la flemme. Je vais voir et je vous dis. Five minutes later. Je suis descendue dans un au B1. Je vois un truc de ticket de bus et euh, c'est super grand en fait. Mais il faudrait que je recharge ma Timoni sur un convenience store. Mais je ne suis pas allée à celui que, auquel j'ai acheté ma Timoni puisqu'il m'a parlé, j'ai rien compris. 
Et ça, je vais voir pour acheter des tickets de bus. Il y a bien un bus qui va aller jusqu'à Sinchan quand même. Sinchan, c'est connu. Oh purée, c'est des... des machines. Il y a un bureau, il y a un bureau. On va aller au bureau. Ah, un GS25. Attendez, je peux faire trop de choses. Alors, Simoni. A few minutes later. Alors, j'ai réussi à charger ma Timoni. Je parle bien fort parce que je suis dans le bus. Et euh, là, je suis dans un bus qui va bien à Sinchan, qui part maintenant alors que je devais partir à 19h55. Et il est dit. 19h39 et si on n'a pas mis en chute et je sais pourquoi je, je dois demander l'arrêt d'un bus pour que je gère Les gars, il grêle J'ai pas de parapluie et de toute façon dans tous les cas j'ai deux valises Donc je pourrais pas le porter Mon neighbor map il est perdu comme never Donc je fais à l'instinct J'espère que je vais réussir à trouver Sans chercher 8 ans qui qui caille Mais c'est joli Bon le tag faites pas attention Alors après moult péripéties Enfin en vrai non pas tant que ça, c'est très très blanc cette lumière. Mais en gros j'ai pris le bus 6002, si je dis pas de bêtises, qui est un bus limousine qui part de Incheon, donc de l'aéroport d'Incheon pardon, et qui m'a déposé à l'arrêt de Sinchon. De là j'ai utilisé mon other map parce que Google Maps ça marche pas trop. Et euh, il avait du mal à se connecter par rapport à ma position, mais j'ai fait au feeling et j'ai quand même réussi à trouver mon appartement sans trop de problème. Le seul problème c'est qu'il s'est mis à grêler les potes. Et donc je suis un peu trempée, mais bon. J'ai réussi à trouver l'appartement, je viens d'ouvrir la chambre. Et en fait elle est trop stylée, genre elle est trop belle. Déjà c'est archi propre et c'est trop bien pensé en fait. Je vais vous faire un petit room tour, après il va prendre 3 minutes parce que vraiment c'est pas très grand. Mais pour être seule ça suffit largement. Ah oui et demain je vous montrerai ou ce soir si je ressors, je sais pas, je verrai. Mais euh, la porte c'était pas évident, hein, le truc du digicode. Euh, J'ai attendu pendant 30 ans avec ma main devant le digicode pour essayer de comprendre comment le digicode allait s'allumer. Dans les dramas, il passe la main, bim, ça s'allume, tu vois. Mais là, pas du tout. Anyway, petit room tour. La porte est derrière moi, je la ferme. Et là, on a la petite cuisine avec le lave-linge qui est là. Le petit salon avec le lit qui a l'air si confortable, les gars, vous avez pas idée. C'est trop beau, c'est si blanc. Petit micro-ondes. Ici, il y a emplacement. Bon, là, j'ai mis mes valises. Mais là, il y a euh, congélateur et là, il y a frigo. Kikou Une télé. Genre, même chez moi, j'ai pas cette télé. Petit coin, miam. C'est pas trop mignon. Moi, je trouve ça adorable. Et euh, salle de bain. Euh... Ah, c'est pas ça. Voilà, salle de bain qui est vraiment super propre et aussi grande. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grande. Donc, lavabo, euh, douche. Non, franchement, c'est archi clean. Je suis ravie, le quartier est top. Le bus est passé devant euh, Hongdae pour nous poser à Simpson. Franchement, le quartier, il a l'air dingue. Donc, euh, non, ça va être trop bien. Et franchement, ce soir, j'avais trop envie de ressortir dans Hongdae. Mais s'il si pleut et qu'il grêle comme ça, ça va être compliqué de trouver la motivation. On verra. Déjà, je vais me poser un peu. Et euh, je suis à Séoul, les gars. Oh, c'est incroyable. Je me rends tellement pas compte. C'est fou. Il faut trop que je vous montre parce que vraiment, enfin la partie il est tout équipé, c'est génial. Je sais que moi j'avais vu plein de trucs comme quoi par exemple en Corée, il euh, y avait souvent des petites serviettes. C'était pas des serviettes, euh, des grandes serviettes comme on a chez nous pour se sécher, mais des genres de petits carrés quoi. Et en fait, euh, bah non, là euh, il m'a mis une grande serviette. Il y en a tout plein, vraiment tout plein. Là il y a tout ce qu'il faut, sèche-cheveux les gars. Brosse à dents Est-ce que c'est une brosse à dents je sais pas, mais il y a vraiment plein de trucs. Non, franchement, c'est top. C'est incroyable. Trop bien sur Airbnb. Et euh, du coup, bah, j'ai pris plein de trucs dans ma valise qui font du poids pour rien. Mais bon, c'est pas grave. J'étais prévenante. Et aussi, regardez-moi ces toilettes. Toilettes de compétition. Enfin bref. Trop bien. <rire> j'ai essayé le lit. Il est trop confortable. Forcément, là, il y a la trace de mes fesses. Mais vraiment, j'adore. J'adore cet appart. Bon, ça y est, vous me voyez euh, propre, douché, genre ça fait trop 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 du bien. Je suis en train de préparer mon petit repas, parce que en tant que meuf qui, vous vous souvenez, je vous avais dit que je suis un peu compliquée. Du coup, j'ai amené des pâtes, et là franchement, ça fait trop plaisir, parce que pas du tout la fois de ressortir 
pour acheter euh, des trucs que je connais pas. Du coup, je fais cuire mes petites pâtes bien françaises. Enfin non, c'est peut-être pas français, mais euh, cas trotte. Ah oui, et quand on parle de trucs qui m'ont un peu perturbée, je crois que l'éponge... Je vais vous montrer. Je crois que c'est ça, mais genre... Vous voyez le truc Je sais pas trop quoi penser de cette éponge. Mais bon, anyway, je pense que c'est ça. Parce que l'autre truc, j'ai plutôt l'impression que c'est un genre de... De trucs pour garder l'humidité. Vous savez, quand vous mettez votre, euh, votre vaisselle à sécher, je suis fatiguée, ok <rire> Bref, je vais manger, je vais aller me coucher, je vais me reposer pour être en forme demain. Et du coup, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures dans ces houles. Oui, puisque je ne l'ai pas assez dit, il faut vraiment que l'information monte au cerveau. Mais j'ai trop hâte. Donc je vous fais plein de petits bisous et je vous dis à demain